探索宇宙是人类不断追逐的目标，而作为中国探月的起点，不得不提到的西昌卫星发射中心，素有“月城”之称。它不单是中国三大航天发射中心之一，同时更是全球十大发射场地中地理条件最为复杂的发射场地之一。那中国的探月工程的首颗卫星“嫦娥一号”就是从这儿发射的。高山峡谷，草木葱茏，巍峨的塔台傲立群山之间，挣脱峡谷的束缚，剑指天宇。这里创造了太多中国航天奇迹，举北斗。探月宫、筑天链、射遥感、顶风云、闯世界，站在这里的我，心中充满了骄傲和自豪。那带着这份骄傲与自豪呢，我就要与我身旁这辆奔腾的 B 七零一起开始这一次的呃腾行天下的旅程。那这一次呢，我们啊会从这个西昌的卫星中心出发，然后呢，呃，到这个西昌。开元乡的关岩小学，然后看一下淳朴可爱的孩子们，然后呢，呃，送上我们的一个小小的爱心。同时呢，我们还可以，呃，经过这个蒙顶山呐、啊，以及这个避风峡，然后来来欣赏一下大自然的这种鬼斧神工、自然美景。最后呢，我们会到达成都来品尝一下川蜀美食。那我们一起出发。西昌开元乡关岩小学位于四川省凉山州西昌市开元乡，周围环境以山地为主。此次我们随着行动者联盟和一起奔腾一起来到这里，为当地的孩子送上暖心的礼物，同时也为这些距离月城不远的孩子带来一场生动的航天以及交通安全课。希望他们以后能够更多、更好的学习知识，充实自己。告别了可爱的孩子们之后呢，那我们即将前往的就是避风峡景区了。那在蜿蜒曲折的山路上开车呢，最考验车辆动态的表现。奔腾 B70 呢，依托 FMA 的全新的架构技术，那全面提升了驾乘的品质。那独有的沉稳、安心、随性所动的驾驶风格啊，前麦弗逊独立悬架加上后多连杆的独立悬架，那通过这种缓冲块减少长度，调整特性曲线，扭梁衬套。减少了限位，那调整硬度，优化呢轮胎平顺性和弹簧减震器，那车身的稳定性啊是表现的更好的，带来了精准随心的这种舒适的操控体验。采用呢簧下重量更轻、减震器的这种性能反应更快的一个铝合金材质的悬架，那使车辆的这种车轮呢能获得更好的抓地力，那稳定性呢也是极其可靠的。二点零 T 加六 AT 的黄金动力组合，兼顾了强劲动力的同时呢，让动力输出呢更加的平顺。那最大功率呢，一百六十五千瓦，峰值扭矩呢三百四十牛米。那当然啊，奔腾的 B 七零呢，还提供了一点五加双离合的一套动力总成，供大家选择。那两套动力总成啊，基本覆盖了消费者对于动力的所有需求。日常城市代步为主呢，一点五 T 加双离合足以满足需求。如果啊，你对动力呢有更多的这种。执念，那么二点零 T 的车型绝对让你开得更过瘾，开得更爽。那奔腾 B70 呢？这台 2.0T 的发动机啊，三百五十八的高压喷射，然后呢，两段式的这种 VVL 的技术，以及呢，全 MAP 的智能热管理，那超低摩擦的一个节能，米勒循环呢，呃，高效的燃烧系统，连续的可变气门证实等核心技术啊，让你呢享受强劲动力的同时呢，也不用担心油耗的问题。那奔腾 B70 啊 ，NEDC 的工况下呢，油耗呢只需要七升油。所以呢，既省油又有强劲的动力，是不是一件挺好的事儿？呃，说了那么多专业的术语啊，我呢现在简单的跟大家分享一下这辆车整体开起来的这种在山路上的动态表现。那二点零 T 车型呢，动力啊在初段的时候非常的充沛，中段的加速呢，整体的动力表现呢也非常的直接，没有任何拖沓的感觉。然后呢，车头对方向盘的这种动作的响应呢，整体表现还是比较积极的。并且啊，整体方向盘的手感非常的真实，有点指哪打哪的感觉。呃，基于呢这辆车整体的一个优异的底盘悬架的调教啊，在山路上就即使
你去激烈的去劈一个弯的话，那他也可以把成人姿态控制的很好，不会让你有过多的这种紧张感。所以呢，这台车啊，在山路上真的是能找到那么一点点驾驶乐趣的一台不错的车型。来到了位于四川省雅安市的避风峡景区，传说是普天英雄女娲所化而成。景区内六十多个景点均与女娲有关，颇为神秘。在避风峡景区，你能呼吸到群山幽谷酝酿的芳虫空气，寻找到万古犹存的补天遗迹，以及那些曾经发生过的美的爱的传说故事。避风峡景区由两条峡谷构成，呈 V 字形。清风对视，景色秀雅，河道两岸壁立千仞，许多崖壁几乎呈垂直状态，湍急的河水在崖壁上留下一层层清晰的刻痕，每一层印记都是记载着万年的岁月变迁。那把第三代的奔腾 B 七零停在避风峡的自然美景当中，真的是毫无违和感。那整车的设计啊，基于东方美学为基础，那整体的外观呢，彰显了东方之美的韵味。那 B 七零呢？采用了光影哲学之性感曲面的设计语言，它更加的含蓄，更不容易被察觉。那光影流动中的千变万化呢，就如同这避风峡湍急清澈的河水，那表面呢波光粼粼，实则呢暗流涌动，那呈现出无尽的光影变化。那对于奔腾 B70 的外观设计啊，让大家印象最为深刻的呢，就是这个鸽字形的大灯。那整体的设计灵感啊，来自于中国传统的冷兵器战鸽。那是。视觉上的立体感呢，凸显了古代的东方之美，更是令人过目不忘。那数码雨滴式的熏黑格栅，整体透射出强烈的运动氛围，未来感、科技感与都市的气息，就如同美轮美奂的避风峡瀑布之中加入了现代化的霓虹灯一般，那呈现出自然美景与现代科技之美的完美融合。那侧面呢，双色的铝合金多氟轮毂搭配上红色的卡钳，那彰显了强烈的运动气息与个性的品味。那从 C 柱开始下压，曲线延展到车尾。那弧度呢自然流畅，让整车呢充满了蓄势待发的气势。车尾呢多为立体化的尾灯设计，那采用了能量调试的显示方式。那在夜晚点亮后呢，光耀璀璨，流动科技的魅力。那我最喜欢的呢就是 GT 风格的掀背尾门，那超大的行李箱开口，个性与实用非常完美的融合在了一起。离开了避风峡，自然美景依旧让我念念不忘。继续赶路，前往这次旅行的终点——成都。那在长途驾驶中啊，车内的这种内饰氛围啊，以及智能的娱乐系统呢，就显得尤为重要了。奔腾的 B70 啊，采用了一个一体式的设计，那呈现呢个性科技的内饰氛围，并且啊带来了一个非凡的视觉享受。那这次旅行啊，我基本全是靠着它了。那与此同时呢，那车辆啊采用了大量的这种虚拟按键的一个布局，那营造了科技座舱的一个效果，同时呢保留方向盘和空调旋钮的物理按键。方便了驾驶过程中的一个操作，大幅的增加了驾驶的安全性。你好，优米，打开车窗。你问你开启窗户。你好，优米，放首音乐。一起来听歌吧。你好，优米，打开空调。空调已经是开启状态了。那搭载了科大讯飞 3.5 的智能语音交互系统，那运用了最新的语音识别技术和语义库，那同时呢，使用了语音降噪模块，那使得啊语音交互呢更加的准确实用，那提升驾驶过程中的操作的一个安全性。那不仅如此，智能的在线地图呢，能实时这种实时的路况，智能的规划，能实现更多丰富的功能，那解决了这种传统呃车载地图的一个痛点。那特别是啊，像这种自驾游的情况，真的是非常非常的好用。那对于长时间这种长途驾驶呢，最痛苦的就是长时间驾车带来的这种疲惫感。那奔腾的 B70 呢，凭借着全面越级的优越性的舒适表现呢，荣获了荣膺中汽中心整车舒适座舱的六 A 级的认证荣誉。那也是目前唯一首批获得此殊荣的一款轿车产。
产品，那特别是这种座椅啊，那对各个的维度的支撑性特别的好，那坐起来呢非常的舒适。那一辆车的 NVH 的表现呢？直接决定了你能否在车内安逸的开车。那奔腾的 B70 呢，在中期中心整车静谧性测试中呢，获得了 SRC 的3091的优异成绩。那以远高于整车 SRC 三千的一个 A 级别的评价。荣获了静谧之星的认证，那同时呢，搭载了博士的第五代雷达、三代的摄像头以及控制方案，那十四项的 ADAS 智能驾驶辅助功能加持，那达到了 L 二点五级别的智能辅助驾驶。那这一次啊，虽然路途很长，但是呢，我大部分的时间啊都是在用智能辅助驾驶来行驶。那综上所述呢，那才让我啊有如此轻松惬意的这种享受旅程快乐的感觉。四川人自古以来便有上滋味的传统，作为八大菜系之一的川菜，更是受到了无数人的喜爱。我们今天来到的成都川菜博物馆，位于四川省成都市郫县古城镇，这是世界唯一以菜系文化为陈列内容的活态主题博物馆，而它也被誉为一座可以吃的博物馆。那对于美食呢，人们往往都是没有任何抵抗力的。我也不例外。那多亏啊，这一路上呢有奔腾 B70 这样全能优秀的伙伴的陪伴，那这样优秀的产品啊，才能让这次旅行呢变得顺利而且愉快的完成。呃，这台车呢，它拥有大空间。丰富的智能科技配置、强劲的动力以及优秀的调教，最重要的就是它的售价呢只有十点五九到十四点四九万元。那如果啊你想选择一辆可以满足家庭所有使用场景的车型的话，那奔腾 B70 是一个不错的选择。以上呢就是本期的所有内容，我是小五，咱们下期见，拜拜。